。这是欧洲百年前最残忍的酷刑。只见男人将牛杀死，掏出所有的器官，只留下胃，将女人塞到胃里，并且缝合起来，只留下一只眼睛的缝隙。牛有四个胃，每一个都会分泌出高强度的胃酸。女人就这样待了好几天。等她被救出来时，全身上下已经没有一块好皮了，连警察都很震惊。到底是什么恩怨，要把人伤得这么狠？女人说：“你敢听吗？如果你听了，会比我现在更绝望。”这女人名叫小美，是一名濒危动物摄影师。这天，她来到山谷拍摄红蛇，坐在小船上顺流而下。突然，她听到岸上一阵嘈杂声，在好奇心的驱使下，她爬上岸，躲在树后偷看，竟看到了残忍的一幕：一群土匪正在那里让狗把活人撕成碎片。他不敢再看，抑制不住的反胃，他连忙捂住嘴狂吐，差点把苦胆都吐出来。小美转身就要跑，没跑两步，男人不断的哀叫，这该死的正义感迫使他又返回。这种事说出去谁会信呢？于是他颤抖着举起相机，小心翼翼的将那群人的罪行拍了起来。不料这一举动被敏儿的狗狗发现了，小美急急忙忙划着小船原路返回，上岸后立马驾车逃离。他现在只想找到警察帮忙。来到一个陌生的小镇，小美急忙跑进警察局，结果发现局里一个人影都没有，她只好先到卫生间冲个脸压压惊。刚出来就被一个警察叫住，她连忙告诉警察自己看到的一切。她看到了一群人在分尸，自己还拍了照片当证据。见警察不信，小美跑到车上拿相机，还不忘给男朋友大山打电话求救，电话没有接通。只有留言反复口述。大山五个小时后就会到达山谷。突然，一个变态站在路边盯着他。没等他弄清怎么回事，身子突然一晃，一辆拖车挂住了他的车尾。小美连人带车被拖走。他不断鸣笛求助，拍打窗户，可拖车就像没听见，一路朝荒郊开，不知道要将他带到哪里去。想打电话报警，却没有信号。小美察觉不对，赶紧拿了武器防身。拖车穿过无人的小路。最终停在了一处农场，农场里有一群匪徒，个个面色不善。男人们戏谑地盯着他，为首的是个胡子男。小美一眼就认出了，就是他在山里杀人。胡子男说：“这片山都是他想杀谁就杀谁，你是不是拍到了不该拍的东西？”小美心里一个疙瘩，就想拿出相机保命。但胡子男不要相机，他很欣赏小美，愿意给他一个单挑的机会，只要能赢就放他走。小美颤颤巍巍地下车，却不按套路出牌，抬手就是一枪，直接打死了一个匪徒。小美的行为惹怒了胡子男，他一长鞭甩过来，缠住了小美的手腕，把她当狗一样在地上拖。小美拼命反抗，可她越是反抗，反而让胡子男更加兴奋，直接将她一拳干晕，抱到木桌上，用绳子固定住手脚，自己走了出来，让一群如饥似渴的手下们享用。等小美再次醒来时，她发现自己正头朝下，被吊在了天棚上。看到周围没人，小美挣扎着从裤兜里掏出小刀，结果一个没拿稳，刀子掉在了地上。这下麻烦了，小美没有放弃，看着远处的灯泡，心里有了主意。她开始在摆动身体，在空中荡起了秋千，一前一后，一前一后，幅度越来越大，一个跃身，终于够到了房梁，将灯泡罩卸下，打破，用碎片割断了绳子，终于得救了，还差点把腰摔断。正当她准备离开时，却听到有人在呻吟。当他掀开门帘，瞬间就吓坏了。他看到一个男人被塞进透明袋子里，虽然活着，身体却已经溃烂。一堆苍蝇环绕在旁边，吓得小美尖叫地跑出去。农场外挂满了大大小小、款式不一的鞋子，看来这里有不少人被害。小美也管不了那么多，光着脚就往树林跑。胡子男回来，发现小美不见了，立马派出手下骑摩托车追捕。小美一路狂奔，她根本不敢停下来。看到一个水潭，毫不犹豫跳了下去。拼命清洗身子，仿佛这样就能洗掉身上被玷污的痕迹。不知跑了多久，终于看到了一个木屋，在里面发现了一双鞋子。虽然不合脚，但总比现在这样光脚奔跑好。穿好鞋后，小美继续前进。她本想爬到树上看看地形，却看到有人在生火。原来匪徒发现小美不见了，正在找她。既然对方不给活路，那就别怪他了。小美顺着烟的方向前行，果然看到了胡子男的小弟。小弟烤着火，嘴里还骂骂咧咧。小美趁其不备，从他的包里找到了一盒子弹。他想到了一个好主意，爬到高处，用麻绳和树枝制作了一个简易钓竿，慢慢放下绳索，将子弹投到火堆里。高温引发爆炸，子弹开始乱飞，小弟被射伤。小美赶紧翻包捡装备，奈何小弟嫌自己的命太长。不听言语侮辱小美，既然是这样，那就别怪自己心狠手辣。只见小美狠狠捂住他的嘴，活活将他闷死。这个女人不仅漂亮，头脑还十分好用，只因为她是一场大屠杀的目击者，就遭到匪徒们的追杀。既然这样，那就反客为主算了。小美继续酷跑，身后的摩托车穷追不舍。
，突然他被绊倒了，低头一看，原来是一根铁丝。小美心生一计，将铁丝捋直，测试好高度。差不多就在脖子处，感觉有些低，还特意垫了垫脚跟高度，将铁丝牢牢绑在树上，万事俱备，只欠砍头。听着越来越近的摩托车声，小美故意暴露自己，她一路狂奔。在临近铁丝时，小美突然蹲下，卧倒，漂亮，追她的飞车党脑袋和身体分了家，瞬间变成了无头骑士。小美继续捡装备，这次收获颇丰，捡了一把枪和头盔，好死不死又碰到了第三个匪徒。小美再次设下陷阱，面照男来到河边小便，突然她看到树下放着同伴的衣服，头盔在河边放着，她捡起头盔一看，发现上面绑着根毛线，面照男不明情况，一直用手拉着，结果下一秒，小美从水里冒出来就是一枪，击中她的腹部。小美湿哒哒的爬上岸，跨坐在小弟身上，对着他的脸又是一枪，拿到了三杀。就在小美正准备劫车离开时，对讲机里突然传来胡子男的声音。胡子男呼叫了很久都没有人回应，他明白了，对讲机可能落到小美手上。胡子男告诉小美，这山谷没一个月根本出不去，离开只有一条路，因为北边的瀑布是出不去的，西边要走十六天才会有一个加油站，唯一的路就是顺着河漂流而下。小美心想，胡子男绝不会这么好心，这肯定有阴谋。但小美别无选择，只能选择走水路。她继续酷跑，发现路边有一个破旧的木屋，周围有几个废弃的塑料桶。她有了一个大胆的想法，她要自制简易小船。小美拆下木板，用渔网简单制作了一个木筏，就这样坐着木筏一路漂流而下。飘着飘着，就看到岸上有一座豪华别墅。她决定到别墅里休息一下，顺便接个电话报警。可敲门许久都没有人应答，小美自己开门进去，看到一个满头白发的老头子，他表明自己的来意。老头表示自己已经十几年没用过电话了。小美有些不相信，开始环顾四周。老头很热情，倒了杯威士忌给他。两人坐在客厅聊天，小美看到屋里有不少书，就想随便翻翻，结果里面全是杀人的酷刑。这个老头绝对有问题。老头滔滔不绝地讲自己驯服山谷的伟大事迹，很自豪，很得意。小美则是东张西望。突然，她看到墙上悬挂的合照，里面竟然有胡子男。老头和胡子男是一伙的。小美崩溃了，自己刚出龙潭，现在又掉入了虎穴。走投无路之下，她看到了桌上的注射器。看来老头身体不好，要打针。趁着老头去倒酒的功夫，她连忙拿出从匪徒身上找到的面粉，注射到药管中，然后迅速拧好坐下。过了会儿，闹钟响了，他该注射了，还让小美帮忙按掉闹钟。针刚打完，就看到小美身后的半包粉，他明白发生了什么，大声辱骂小美。可惜已经晚了，小美趁机收刮冰箱里的食物，老头还不忘嘚瑟一下，说小美拍到的酷刑就是自己发明的。小美在仓库里找到了一辆卡车，取下墙上悬挂的喷子，装满子弹，将车开走。但他并没有第一时间离开，而是又返回了房间。随着一声枪响，小美送老头领了盒饭。有了卡车的助力，小美的速度快了很多。一路开来，沿路都是废弃的汽车，看来受害者不止他一个。然而他才走到一半，天空突然开始下雨，车是敞篷的，在雨里很快就打不着火。他多希望此时的老天能帮帮忙，可事与愿违，小美只能继续步行。当晚下起了暴雨，小美只能躲在废弃的车里避雨。连日来的变态经历令他崩溃，他嚎啕大哭，不知还有多远才能走出这该死的大山。经过多日的奔跑，他终于看到了公路，沿着公路很快就找到了加油站，里面空无一人。这时，一个警察出现了，小美仿佛看到了希望，殊不知这才是噩梦的开始。这个衣冠楚楚的警察太黑了，女人找他揭发犯罪，他却要将女人亲自送到罪犯的手上。小美缓缓转过身，双目含泪，举着喷子对着他。他现在谁也不信，警察连忙安抚他，表示自己和他男朋友大山这两天一直在寻找他。原本就濒临崩溃的小美，听到男朋友的名字，小美瞬间放下了戒心，抱着警察嚎啕大哭。小美跟着警察上车，将事情的原委和盘托出，还拿出相机给警察看。可当他翻看照片时，瞬间就慌了，照片里也有这个警察，原来他早就被胡子哥买通了。此时车门咔嗒一声锁上，小美望着车顶，平静的落泪，眼泪越流越多，最后变成了歇斯底里，连警察都不能相信，她到底能信谁呢？看着窗外越来越熟悉的景色，她绝望了，不断拍打着窗户。车停了下来，再次回到了这个满是血腥味的农场。胡子男叼着牙签在旁边看着，那个眼神仿佛在看猎物。小美被绑在柱子上，胡子男牵来一头黑牛，抬手一枪打死，问小美知不知道什么是最残酷的刑法。小美一脸不屑，胡子男得意洋洋地科普一下牛刑。你知道牛有四个胃吗？
，它有最特殊的消化系统，拥有高浓度的胃酸，你只要进去了，保准你爽死。小美这才明白，她要把自己塞进牛胃里。他绝对不能坐以待毙，趁胡子男还在唠唠叨叨，他在柱子上乱摸，还真被他摸到了一根钉子，这是他最后的救命稻草。他悄悄用钉子磨断绳索，为了拖延时间，小美突然仰天长啸，开始描绘小弟的死状：有的被打成筛子，有的头飞了，有的脸被打烂，有的被注射毒液，心脏病发。胡子男越听脸色越臭，小美趁机添油加醋：如果咱俩单挑，你一样得死。我将拔掉你的小弟弟！说完还不忘朝他吐一口口水，大骂胡子男垃圾，没本事扎到自己，要靠黑警帮忙。胡子男果然怒了，气冲冲上前就要砍死他。小美趁机挣脱绳索，拿钉子偷袭，却被胡子男抓住。一番推搡后，小美被摁在柱子上，脖子被死死掐住。她一边不断挣扎，一边往胡子男下面乱摸，终于摸到了他的枪，一把夺了过来，开始狂癫大笑。此刻的小美已经疯了，随时都会开枪。没想到胡子男一点也不慌张，反而呛声他：“开枪啊，开啊！”朝着朝着，胡子男果然还留了一手，一拉下机关，天花板掉下来一个人，这正是小美的男友。看见他，小美顿时笑不出来了，眼泪奔涌而出。这次换胡子男狂癫大笑了。小美快步跑过去想救下大山，却被夺了枪。胡子男压着他，在耳边大声吼叫。随后将大山扔去喂猪，又将小美倒吊起来，掏空牛后，将被捅伤的小美残忍的塞进胃里，然后缝合起来，只留下一只眼睛的缝隙，让她在里面等死。几天后，小美终于得救，她全身都被烧伤。在医院里，她告诉警察自己所经历的一切，然而警察根本不相信，认为那些不过是她吸毒后的幻觉。医生告诉警察，小美并不是被烧伤，而是被胃酸腐蚀的。这时，警察的表情才开始出现动摇。原来他真的被塞进了牛胃，能活下来简直是奇迹。很难想象世界上竟然会有这么变态的酷刑，利用胃酸将人活活腐蚀死。幸好现在已经是文明社会了，随着人类文明的进步，这种酷刑也将不复存在。